अरे ये मेट क्या कर रही है शालिनी जी के खाने में ये पाउडर के जैसा क्या मिला रही है सारी दवाइयाँ तो ले लेती हैं शालिनी जी ये ये क्या चीज़ है पता लगाना पड़ेगा मिला रही हो खाने में क्या कर रही है वो प्रोटीन पाउडर मिला रहे हो शालिनी मैम के खाने में डॉक्टर ने बोला है ना इसलिए अच्छा वाह इतना अच्छा किचन तो मैंने कभी मूवीज में भी नहीं देखा सच में और ये ये बर्नर गैस का कितना स्पार्कलिंग क्लीन है ये नया है क्या तब भी कितनी सफाई है बहुत अच्छा काम करते हैं आप लोग वेरी गुड ये कॉफी मशीन ये तो सेम टू सेम शाहरुख खान के घर में भी है मैंने देखा है टीवी पे उसके होम टूर में सेम टू सेम है है ना है ना वही कॉफी मशीन हाँ क्या टाइल्स लगी हुई है कितना मॉडर्न है सब कुछ ओम माई गॉड ये शालिनी जी के लिए बनाया ना तुमने काफी हेल्दी लग रहा है आ, लाओ मैं ले जाती मेरा काम तो तुमने ही कर दिया हेल्दी है लेके जाती ये मैडम कहां से घुसाई मुझे मिताली मैम को बताना पड़ेगा मैंने कुछ नहीं बोला सच में मैंने कुछ नहीं बोला कब से ट्रेन कर रहे हैं हम तुझे लेकिन तू है कि अपनी गलतियों से बॉज ही नहीं आएगी इतनी बार समझाया कि कभी किसी को कुछ नहीं पता चलना चाहिए कैसे देख लिया प्रिया की माने तुझे शालिनी भाभी के खाने में पाउडर डालते हुए हाँ अगर उसने जाके राम को बता दिया तो हम तो फिर भी बच जाएंगे फैमिली है तू लंबी जाएगी राम तुझे नहीं छोड़ेगा अपनी माँ के खाने में जहर मिलाने के लिए सीधा जेल भेज देगा नहीं मैं मैं सच बोल रही हूँ मैंने और कुछ नहीं बोला मैंने वही बोला जो आप लोगों ने मुझे सिखाया है कि मैं प्रोटीन पाउडर डाल रही थी डॉक्टर ने बोला है इसलिए सच बोल रही हूँ वो तो तेरे नसीब अच्छे हैं कि वो मान गई लेकिन अगली बार ऐसी कोई गलती नहीं होनी चाहिए वरना तेरी नौकरी तो जाएगी और तेरे बच्चों की पढ़ाई और ये जो ऐश आराम तुझे मिला है ना तो उससे भी हाथ दो बैठे समझी भाभी किसी चीज की जरूरत है आपको नहीं नहीं अभी नहीं अच्छा किसी चीज की जरूरत हो तो बताइएगा अभी अभी कांड होते थे बचाया क्या कांड प्रिया की मां ने शालिनी भाभी के खाने में वो पाउडर डालते हुए शीतल मीट को देख लिया था है उन पर से कुछ पता तो नहीं चला है लेकिन अब हम लोग को और केयरफुल रहना पड़ेगा और श्योर होना पड़ेगा कि उनको उनके डोसेज टाइम पे मिलते रहे काफी डोसेस मिस हो चुकी है आज रात को किसी भी हाल में उनके डिनर में देना पड़ेगा इस पंद्रह मिनट बचे हैं अभी तक शालिनी बुआ के लाडली बहू का कुछ ज्यादा पता नहीं है टेलिंग आज बहुत बड़ा ड्रामा होने वाला है मजा आएगा फाइनली कब से इस मोमेंट का वेट कर रही हूँ मैं आज फाइनली प्रिया का पैकअप हो जाएगा मैं करता हूँ आपको हाँ ओके मैं आ गए तो स्टार्ट कर मैं तुझे ज्वाइन करूँगी अरे जान पूजा का टाइम हो रहा है यार सब तैयार नहीं है अरे हाँ सब तैयारियां हो गई और अंजू जी ने आज बहुत मदद भी कर दी मेरी <laughs> हाँ भाभी लगता है अभी घर के सारे मेंबर्स को बुला लेना चाहिए हाँ दीदी पूजा शुरू करते हैं ना हाँ लेकिन प्रिया को तो आने दो तो। 
अरे जान डॉक्टर प्रिया ना डॉक्टर है कहीं इमरजेंसी में तक गई होगी आ जाएगी उसको टाइम भी लग सकता है मुझे लगता है मैं शुरू कर देंगे जी मुझे पता है राम के वो एक डॉक्टर है इमरजेंसी आ सकती है इसीलिए तो डॉक्टर प्रिया गई है ना अपनी क्लिनिक अब लेकिन ना मैं उसकी वेट करूंगी उसने प्रॉमिस किया है मुझसे कि वो टाइम से आ जाएगी और मैं जानती हूँ कि वो अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ेगी जरूरी था इसलिए जाना पड़ा लेकिन आई वेट जान मे बी वो ट्रैफिक में लेट हो रही हो या फंस गई हो वहाँ मैं ए, एक सेकेंड मैं आपकी तसली के लिए ना मैं फोन करके चेक करता हूँ गिमिया क्विक सेकेंड हाँ तू कॉल कर ले मिस्टर और मिसेस खन्ना को तो फोन कर दिया था मैंने वो कारगर वाले मिस्टर गुप्ता को फोन किया ना हाँ कर दिया ठीक राम प्रिया का फोन लगा नहीं वो वो फोन नहीं उठा रहे हैं अब लेकिन पूजा का मुहूर्त तो हो गया है ना अब आंटी आई डोंट थिंक हमें प्रिया का वेट करना चाहिए और वैसे भी जो जो राम के मॉम डैड को मैटर करते हैं वो लोग तो यहाँ पे है ही एंड प्रिया के लिए ना उसका काम फैमिली से ज्यादा इम्पोर्टेंट है विच इज ग्रेट एक्चुअली आई मीन दिखाता है वो अपनी ड्यूटी को लेके कितनी सीरियस है डॉक्टर है ना तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसकी प्रायोरिटीज अलग है और वैसे उसने फोन नहीं उठाया ना मे बी किसी का ट्रीटमेंट चल रहा होगा तो आंटी राम आई थिंक ना हमें पूजा स्टार्ट कर देनी चाहिए नहीं बेटा हम लोग प्रिया का वेट करेंगे बुआ मैं काम करती हूँ ना मैं भाभी के क्लिनिक में कॉल करके देखती हूँ दैट्स अ गुड आइडिया एक बार फोन लगा ओके हेलो स्माइल केयर डेंटल हब हाँ मैं कपूर मेंशन से कॉल कर रही हूँ डॉक्टर प्रिया से बात कर सकती हूँ डॉक्टर प्रिया तो आज आई नहीं है और उन्होंने अपने सारे अपॉइंटमेंट्स अपने फ्रेंड के क्लिनिक में शिफ्ट करा दिया है ओके थैंक्स प्रिया भाभी तो आई नहीं क्लिनिक में हुआ उन्होंने तो कहा था कि उनका कुछ इमरजेंसी आ गया राइट नहीं झूठ क्यों बोला उन्होंने राम भैया का भी फोन नहीं उठाया मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है पता नहीं कहाँ है वो सही है दीदी अब सोचो ना आज तो राम के पापा की बरसी है और इससे इम्पोर्टेंट काम क्या ही हो सकता है झूठ बोलने की क्या जरूरत थी मतलब कब तक आप वेट करेंगी अभी तो शादी को एक हफ्ता भी नहीं हुआ और प्रिया ने अपने ससुराल का मान तक नहीं रखा अपने ही ससुर की बरसी से गायब है हद है अरे नहीं नहीं प्रिया तो बहुत जिम्मेदार लड़की है शालिनी जी जरूर कहीं अटक गई होगी ऐसे लेट नहीं होगी वो स्पेशली आज जैसे मौके पे मैं अभी उसे फोन करके पूछती हूँ अंजो आंटी अपने हस्बैंड का ही फोन नहीं उठाया आपकी बेटी ने आपका फोन क्या ही उठाएगी और अगर बाई चांस उठा भी लिया तो सिर्फ राम भैया की नहीं पूरी फैमिली की बेजती होगी आप लोग ये फोन वोन प्लीज साइड पे रखिए आज राम के फादर की बरसी और पूरा फोकस उस पर होना चाहिए पहले बहुत अनवांटेड ड्रामा हो चुका है और जिन जिन लोगों के लिए राम मैटर करता है उसके मॉम डैड मैटर करते हैं वो सब तो यहाँ है ही ना आंटी हम कब तक किसी और का वेट करेंगे और शालिनी आंटी मैं जानती हूँ ये मुहूर्त को लेकर आप बहुत पर्टिकुलर हो तो हमें और डिले नहीं करना चाहिए आई थिंक हमें पूजा स्टार्ट कर देनी चाहिए आंटी है ना आई थिंक कृति सही कह गया जान
औरत निकला जा रहा है डॉक्टर यह यहाँ नहीं है शुरू कर लेनी चाहिए मुहूर्त में अभी पांच मिनट बाकी है ना पांच मिनट इंतजार करेंगे प्रिया आ जाएगी माँ वेट कर रही होगी तो मैं पहले तुम इतनी इनरिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती हो तुम जानती हो ना मेरे मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए आज का दिन कितना इम्पोर्टेंट है जान सुबह से लगी हुई है प्रेपरेशन में तुम्हारा इंतजार करी हम सब इंतजार कर रहे थे पूजा नहीं की उन्होंने क्योंकि तुम नहीं हो यहाँ डॉक्टर प्रिया मैं समझता हूँ काम इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए भी है और कभी कभार काम इतना इंपॉर्टेंट होता है कि बाकी चीजें हम नहीं देखते लेकिन तुम अपने काम पर भी नहीं थी डॉक्टर क्लिनिक पे नहीं थी ना तो तुम अगर बात मेरी जान की नहीं होती ना अगर वो तुम्हारा इंतजार नहीं करती मैं ये सारे सवाल तुमसे नहीं पूछता लेकिन क्योंकि बात उनकी है मैं जानना चाहता हूँ कहा थी तुम पता मुझे तुमने मुझे सिखाया ना कि अपने माँ बाप का दिल दुखाना नहीं चाहिए तो क्या हुआ ये अगर फर्जी फर्जी शादी है हमारे लिए उनके लिए तो रियल है उनके इमोशन उनके सपने उनके ड्रीम सब रियल अगर मैं तुम्हारे माँ बाप की खुशियों की कदर कर सकता हूं तो तुम मेरी जान की खुशियों की कदर क्यों नहीं कर सकती मैं ये, ये, ये भी समझता हूं कभी कभार काम और फैमिली में हमें चूज करना पड़ता है अगर आपके पास आंसर नहीं हो तो आंसर हमेशा फैमिली होता है लेकिन आज तुमने जो किया ना मेरी फैमिली को निगलेक्ट करके काम को चूज किया और काम भी नहीं है कहीं और थी तो मेरी जान को निगलेक्ट किया ये मुझे अच्छा नहीं लगा ना वॉन्ट यू टू नो दैट डॉक्टर प्रिया हो गया कुछ और है जो आप कहना चाहते हैं अगर मन में है तो बोल दीजिए मैं सुन रही कुछ है नहीं तो क्या मैं जा सकती हूं और कितना वेट करवाएगी प्रिया आई डोंट थिंक दीदी कि वो आएगी कहीं चली गई होगी नहीं नहीं शालनी जी प्रिया जरूर कहीं अटक गई होगी कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया होगा वरना वो लेट होती नहीं है मुझे ना आपकी कंडीशन देखे बहुत तरस आ रहा है अंजू जी यहाँ आप अपनी बेटी के लिए एक्सक्यूज दिए जा रही है और आपकी बेटी पता नहीं कहाँ बिजी है दीदी प्रिया इस घर की बहू है उसे तो यहाँ रुक के इस इवेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी इससे बेटा तो राम की फ्रेंड प्रीति है बेचारी सुबह से यहाँ पे है फाइनली मिल गई फुर्सत प्रिया बेटा कहाँ रह गई थी मैंने कहा था ना कि चार बजे पूजा है तुम्हारे बिना पूजा शुरू नहीं करेंगे आंटी आई एम रियली सॉरी मैं मैं बहुत ज्यादा लेट हो गई ना आई एम आई एम सॉरी मेरी वजह से सब कुछ डिले हो गया प्रिया तू तो ठीक हाँ सब लोग वेट कर रहे हैं तुझे पता है ना 
माँ वो मुझे पूजा के लिए कुछ बहुत जरूरी सामान लेना था तो मैं बस वही लेने गई थी वही लेते लेते बहुत टाइम लग गया मुझे अभी अब ऐसा क्या ढूंढ रही थी पूरी फैमिली को आपका वेट करना पड़ा आंटी मैं वो ये लाने गई थी मैसूर पाक और ये फूल रजनीकंदा के फूल और मैसूर पाक आंटी आई नो आज का दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप कभी अपना गम किसी को दिखाती नहीं है चेहरे पर हमेशा खुशी रखती हैं। और आपका ये जो जीने का जज्बा है ना आई रियली एडमायर बट मैं जानती हूं आज आप आज आप दुखी जरूर होंगी आप मिस्टर कपूर के पापा को मिस कर रही होंगी इसलिए मैंने सोचा कि मैं उनके पसंद की कुछ चीजें ले आऊं उससे शायद आपको थोड़ा अच्छा लगेगा मैं आपका दर्द तो नहीं कम कर सकती लेकिन कम से कम उसे मीठा तो कर सकती हूँ ना इसीलिए मैं ये लेने गई थी आई एम सो सॉरी मुझे ये सब लाने में इतना टाइम लग गया और मेरी वजह से सब डिले हो गया आई एम रियली सॉरी आंटी थैंक यू कपूर साहब के बारे में बात कर रही थी तो पता ही नहीं चला कब उनकी फेवरेट चीजें तुमसे शेयर करेंगे रजनीकंदा के मैसूर पाक मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतना याद रहेगा तुम्हें याद रहेगा कि राम के पापा को मेरे कपूर साहब को ये ये चीजें कितनी पसंद थी ने ना मुझे सब कुछ दिया है प्यार इज्जत आई मीन सोसाइटी में एक एक स्टेटस लेकिन तुमने ना मुझे याद जिए देखकर जिंदगी भर के लिए अपना गुलाम बना लिया कभी भी नहीं भूलूंगी कि तुम ये चीजें लेकर आई थी आज के दिन लोग चले जाते हैं हम लोग उनकी बातें जो है ना वो धीरे धीरे भूलने लगते हैं उनकी यादें जो है वो भूलने लगते हैं लेकिन ये चीजें आज उनकी बरसी के दिन पर ला करना तुमने मुझे एकदम से उनके करीब खड़ा कर दिया आई एम सो मिस इंग कपूर साहब टूडे और ये ये उनकी फेवरेट चीजें लेकर आई है ना थैंक यू बेटा थैंक यू सो मच आंटी आप रो क्यों रही है मैं ये सब इसलिए थोड़ी ना लाई हूँ ताकि आप रोए प्लीज आप रोना बंद कीजिए रो कह रही हूँ I'm not crying. Uh, मैं मैं हक से एक और चीज बोल सकती हूँ वो तुम प्लीज मुझे आंटी मत बोला करो आई नो माँ एक बहुत बड़ा वर्ड है और तुम अंजू जी को माँ कह के बुलाती हो लेकिन मेरा एक ही बेटा है जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ लेकिन हमेशा से एक बेटी चाहिए थी कपूर साहब आज होते ना तो बहुत खुश हो जाते क्योंकि राम को एक ऐसी लाइफ पार्टनर मिली है जो जो बहु कम और बेटी ज्यादा है मुझे लगता है कि ऊपर भगवान के पास ना उन्होंने जैक लगाया होगा कि मुझे एक बेटी मिल जाए तो प्लीज प्लीज तुम तो मुझे मां कह के बुला सकती हो
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.